，我才是新娘。陈彤彤，你要干什么？别走啊！你过来，你快点啊！快过来。<笑>哎呦，这穆灵奇怕是要成为我们整个江城的笑柄了。这穆家大少爷怕是要把整个穆家的脸都丢尽了吧？你听我解释，灵奇，你听我解释，事情不是这个样子。先生，乔潇潇，你爸爸本身就是个小偷，你本身就配不上灵奇哥哥。果然，卑劣的基因都是会遗传的。你竟然做出如此不耻之事，你给我让出去！灵奇，你真的不相信我吗？我已经闭嘴！我现在看见你，我就恶心。林姐，不是我，真的不是我做的。林七，你怎么能这样对我？穆灵奇，我恨你。下雨天了怎么办？我好想你。不过拿给你，我找不到原因。是是你。快点嘛，还不快来！这已经是我第二次帮你了，你要感谢我。我我的衣服，你把我的衣服。你觉得？<笑>你放开我！你放开我！我告诉你，我救你是因为你像他，别跟我得寸进尺。叔叔，我来看你来了。上次说的那个西区地产项目的事，乔潇潇，怎么了？叔叔，他就是我未婚妻。你个贱人，现在又来勾引我小叔。穆灵奇，我在你眼里就是这样的人吗？你不要在这丢人现眼了，你跟我走。哎，你不是已经悔婚了？那这个女人就送给我吧。你到底想干嘛？你不是已经悔婚了？那这个女人就送给我吧。可小叔，怎么，西区地产那个项目你不想要了？我好了，时候不早了，你该回去了。你到底为什么要这样做？婚礼的事情是不是你谋划的？因为你像他，我不能允许一张这么像我家方婷的脸跟别的男人在一起。你个疯子！好啊，我现在就玩点更疯。你别这样，你要干嘛？你放开我！你要干什么？你别这样。小叔，西区地产的项目，我会靠我的实力争取到。林奇，你是相信我了吗？我只是不想让你再祸祸我们家彤彤了。拿着你的东西，滚出江城，别让我在江城再看见你。穆林奇，你真的要这么绝情吗？我绝情？我现在满脑子都是你和穆子浩。我，我怀孕了，我们好好的行吗？谁知道那是谁的野种啊？谁知道那是谁的野种啊？说不定会是小叔的呢，林奇哥哥，你不知道，他呀，跟他在婚礼上传出来床照的那个就是小叔。陈彤彤，你闭嘴！哼，我根本没做过任何对不起穆灵奇的事情，你不要在这挑拨离间了，好吗？你听我解释，我真的没有。你解释什么呀？解释你是怎么和穆泽浩搞出这个野种吗？林奇哥哥，你不要这样说潇潇，他说不定有什么苦衷呢。地上凉，让他站起来再说。小贱人，我是不会让这个贱种活下去的。你到底什么意思？啊！彤彤！啊！啊！彤彤，你没事吧
，林清哥哥，我好疼。小熊，我只想让你跟林清哥哥解释清楚，你推我干嘛呀？不，不是我，我根本没有推他。贱人，我不要是有事，我让你偿命。穆先生，陈小姐遭到剧烈撞击，导致肾脏急性损伤，情况很危急。林清哥哥。我没事儿，你不要怪潇潇，我是因为身体太累了才会受这么重的伤。乔潇潇这个贱人，早知道他这么歹毒，我就不该救他。林奇哥哥，你不要这样说，潇潇他也不是故意的。你放心，彤彤，我不会让你有事的。嗯。医生，一定要把彤彤给我治好，否则你们的医院就不用再开了。可是穆先生。陈小姐现在的情况需要立刻进行肾脏移植手术，目前没有合适的肾源啊。先是他的，穆灵琴，我还怀着孕呢，你不能这样做，你这样做孩子会有危险的。还有脸提怀孕啊？你就这么舍不得那个奸夫的孩子？林琴，孩子真的是你的？穆林琴，你真的要亲手杀死自己的孩子吗？乔潇潇，你真当我穆林琴眼瞎呀？啊、林琴，你怎么跟我生气都好，我求求你，不要伤害我们的孩子，好不好？啊！开！别跟我耍花样。我告诉你，耽误了彤彤的病情，我饶不了你。带她去做配血。不要，林奇，你真的不能这样做的。你这样做真会害死我们的孩子的。不要，林奇，不要，林奇，不要，不要，林奇，不，林奇，不能这样，不，林奇。太好了，穆先生，会行成功了，彤彤小姐有救了。这么巧。啊，林奇哥哥。真的要为了救我，让潇潇给我捐一颗肾吗？这样不好吧？万一让小叔叔那边知道了，他知道了又怎么样？难道他的一颗肾比你的生命还重要吗？你们要干嘛？你们到底要干嘛？放开我！求求你们放开我！乔潇潇，被冤枉的滋味怎么样啊？<笑>是你。是你故意摔倒诬陷我，你根本就没有病。对呀、啊，那又怎样？你要跟林奇哥哥揭发我吗？可是你现在就是个怀了小叔叔孩子的婊子，你觉得他会信吗？你想干嘛？你想干嘛？当然是割你的肾，弄死你的孩子，把你赶出穆家。这就是你跟我抢林奇哥哥的下场。你会遭报应的！你脸上好可怕啊！你现在是不是很想掐死我呀？嗯，来啊，往这儿掐！怎么了？不敢吗？你跟你的孩子一样，都是孬种，就该死！陈彤彤，你去死！陈彤彤，刘七哥哥，刘七哥哥，救我！刘七哥哥。小潇潇，你疯了吧你！刘星哥哥，你不要生气，都是因为我身体太差，才会受这么重的伤，才会让潇潇冒着失去孩子的危险来给我捐一颗肾。所以，这都是我的错，你不要这样怪潇潇。一个孽种，死就死了，这不怪你啊！穆灵七，你好好看看。他根本就没病，他在诬陷我。小潇潇，事到如今你还敢诬陷他，真是死不悔改。穆灵七，我没有撒谎，你为什么不信我？我只相信我的眼睛。医生，准备手术。不要，不要，穆灵七，穆灵七，不要，穆灵七，穆灵七，不要。穆灵七，穆灵七，我这辈子最后悔的事就是爱上了你。你要
干嘛？你们到底要干嘛？放开我！放开我！你们谁啊？放开我！你们要干嘛？放开我！放开我！你们要干嘛？你还挺厉害呀，这样都让你给逃掉了。不过没事儿，这样也好，这样灵犀哥哥能对你死心的更彻底些。陈彤彤，你又想干嘛？<笑>姐妹一场，我呢，细心为你挑选了两个精壮的男人，让你好好享受享受。另外，可以通知灵犀哥哥过来了。彤彤，陈彤彤，你不能这样。不要！我求你了，不要过来！你你要干什么？什么？这个贱人在彤彤病最重的时候还在偷人！你立刻过去！你要干什么？走开！小小小，你个贱人！小小小，你个贱人！小叔，哎呀，我说林奇呀、啊，你说你怎么总在这个时候打扰我呀？工作的事情我们应该在公司聊。四叔，彤彤等着乔笑笑救命，可他我是被绑架过来的。陈彤彤，他根本就没有病。你真当我傻呀？彤彤在医院病得那么严重，他怎么叫人把你绑过来？乔笑笑到现在了，你还在狡辩。子豪，你说，你告诉他实情，我真的是被绑架过来的，你知道的呀。不就是乔小姐约我？你，你胡说什么呢？我什么时候约你过来的？这次我看你怎么解释。跟我走。我。你还要跟他走，或者跟我走？你还要跟他走，或者跟我走？决定跟莫离奇走。乔潇潇，你怎么能这么对彤彤呢？她好歹是你的闺蜜啊，莫离奇。你好好想想，如果真的是我偷人，我怎么会那么巧让你看见吗？你为什么就不能相信我一次？穆先生，有件事情我必须告诉您：乔小姐因为多次打胎导致子宫闭小包，如果这次因为手术再丢到孩子的话，以后很可能都不能再怀孕。我说什么？多次打胎？你胡说什么呢？我明白了，你们俩一伙的吧？你们俩一伙的吧？够了！乔乔乔，你到底背着我偷了多少男人？我真是对你刮目相看啊！我都说了。你相信我，你真的相信我，我是第一次怀孕。乔小姐，你马上就要手术了，这种事情不能隐瞒家属啊。你胡说什么呢？林七，你相信我。乔乔乔，现在这副样子可真叫我恶心。林七，潇潇，潇潇，你不是答应过我，你说你要照顾好林七哥哥的吗？你怎么能？啊！彤彤，彤彤，快动手术吧，再拖下去，陈小姐怕是有生命危险。你还愣着干什么？带她去配型啊！林七不要，林七，我林七，拖下去！不要，林七不要，我林七，我林七，你疯了吗？你真的要杀你自己的孩子吗？乔潇潇，不准你再拿这个孽种来恶心我！医生。动手！不要，我刘姐，不要，我刘姐着什么急呀、啊？乔潇潇，
我劝你还是别挣扎了，省点力气吧。灵奇哥哥是不会回来救你的，你就快快的把你的肾挖给我，然后走出穆家，否则就不是一个孩子一颗肾那么简单了。陈彤彤，这么一个小的孩子你都不放过，你简直丧心病狂，你会遭报应的。报应？好啊，我等着。但是现在要下地狱的可是你。彤彤，彤彤，我求求你了，我我把穆灵琪让给你，我求求你了。其实孩子是无辜的，你放过我的孩子，你放过他。你不会到现在还以为我会让你生下灵琪哥哥的孩子吧？你觉得我会蠢到给自己留一个后患吗？你知道这个孩子是穆灵琪的。你觉得我会蠢到给自己留一个后患吗？你知道这个孩子是穆灵奇的，<笑>我当然知道啊。你在酒吧喝多的那次，可是我的手笔。把这个给他端过去。美女，喝杯酒吧。哎，你看那边，只是。不知道为什么能让小叔叔救了你，<笑>真是失策。不过没关系，我很快就能送你和你的杂种在地下团圆了。陈彤彤，你不得好死！我要杀了你！别等了，我要杀了你！我杀了你，你会的！不要，不要！吴离奇，我为什么会相信你？为什么爱上你？孩子，我孩子呢？死了。穆灵奇，穆灵奇，你骗我的对不对？孽种罢了，死就死了。穆<笑>灵奇，你亲手杀死了自己的孩子，你会遭报应的。我遭报应？乔笑笑，你都打掉多少个野种了？在我面前装什么清纯啊？你给我滚出去，潇潇！你不要怪灵奇哥哥了，要不是因为我受伤了，他也不会把你的肾脏给了我。可是我受了伤，闭嘴，别装了，行吗？乔潇潇，你疯了吧你！灵奇哥哥，你不要生潇潇的气。潇潇，陈彤彤，请你收起这副假惺惺的嘴脸，我看着恶心。潇潇潇，我告诉你，彤彤现在身体虚弱的很，你要是再让她伤心。我饶不了你，灵奇哥哥。潇潇也是因为掉了孩子才会难过，只是……我啊！这对奸夫淫妇，害死我的孩子！别让我看见你们！够了，乔笑笑，孽种本来就该死，就算你最后生下来，我也会亲手掐死。莫灵奇，我为什么会认识你？我杀了你们！我要让你们给我的孩子陪葬！你别在这闹了，灵奇哥哥，你别生小小的气。那孩子也是从他身上掉下来的一块肉，他难过是很正常的。你给我滚！乔乔乔，彤彤刚做完手术，身体还这么虚弱，他还想着给你煲汤，你还这么对他是吗？灵奇哥哥，你先出去吧。让我和潇潇单独说两句话。可是他没事，那我就在外面喝着酒。好，乔潇潇，虽然你的肾没有什么用，已经被我扔了，但是还是要谢谢你。所以今天我特意让你来见见你孩子的最后一面。孩子，在哪？我孩子在哪儿、啊？我的孩子呢？你还不知道吗？刚刚都是骗你的，可是你那不争气的孩子，早就已经化作了一滩血水，不知道臭在哪个下水道了。你这个畜生，我要杀了你！凭你、啊、怎么杀我？
当时你用的这张脸勾引的林奇哥哥，你说我要是在你这张漂亮的脸蛋上划两道口子，林奇哥哥看到了会怎么想？最好现在就杀了我，不然我一定会让你后悔的。乔小小，你以为我跟你一样那么傻？这么漂亮的脸蛋划伤了多可惜呀、啊！既然你离不开林奇哥哥，那不如让我帮你。可是吗？从今以后，灵气哥哥只能是我的。你要干什么？灵气哥哥，乔小小疯了！有毛病吧？灵气哥哥，你快进来！乔小小他疯了，他要杀了我！乔小小，你这个毒妇！不是我，灵气，真的不是我。穆灵七，坚持三年不放手是我的错，现在我的梦也该醒了。哎、怎么样，可以和我走了吗？愿意帮我复仇？没问题，你成为我的方婷，我帮你复仇。今天开始，你只可以穿这里面的衣服。这衣服是之前方婷的，这个风格不太适合我。你怎么敢说这样的话？这是方婷最喜欢的风格，我得好好的调教调教。你要干嘛？你别过来！别！喂，妈，不是嫁给了更有钱的穆泽浩吗？赶紧拿三百万给你弟弟治病。钱的事情我会想办法的，但是我不会跟他要。你想到办法，猴年马月，你弟弟可等不了那么久、啊。好了，我先工作了，我挂了。我全都听到了，真的不用我帮你吗？真的不用我帮你吗？刘总，您看我发您的计划书了吗？哎，好，您先忙。乔乔乔，有病就去医院，别来烦我。乔乔乔，是我来低头找的你，你别不知好歹啊。小侄子，你该不会到现在还不清楚自己的位置吧？你跟我小叔叔在一起。不就是为了进我穆家的门？攀不上我，就攀我小叔叔，你可真要脸啊！多谢夸奖啊，不过确实，如果不是你在婚礼上那么对我，我也不会一出门就遇上一个比你好一万倍的男人。不然就凭你，哼，又能给我什么呢？乔潇潇，穆林奇，不管你这次来是干什么，但是请你以后离我远一点。你和陈彤彤都让我恶心！小小，干嘛？穆灵奇，你放开我！穆灵奇，你放开我！乔潇潇，你这个贱人，有了穆泽浩还去勾引穆灵奇，你给我等着！穆灵奇，你别过来！你再这样，我报警了！你干嘛弄疼我了？干嘛？放开我！你不是喜欢男人吗？病吧！你不是喜欢出轨吗？我来帮帮你。我没有出过轨，我告诉过你。你狠心你现在这个念头，不就是在向玉琴故纵吗？你弄疼我了，穆灵奇！放开我，穆灵奇！放开我！你笑什么？不许笑！你给我闭嘴！小小小，我从来没有出过轨，更没有做过任何对不起你的事情。那些视频，你不相信我也没有办法。从此我们两个
再也没什么关系了。走走，林杰，林杰，林杰，谢谢你。没事吧？我我没事。我警告你，以后不准再一个人出去了。毕竟，你现在这副身体属于我。穆泽浩，你弄疼我了。小叔。这样是不是太过分了？我的家事跟你没什么关系，况且你们两个已经毫无关系了，是不是啊？我亲爱的，啊、好了，我的好侄儿。我该带你的小水回去了。啊啊、来我公司上班吧，我要和你寸步不离，明白吗？这不在我们的协议之中吧？妈，你怎么来了？妈，你怎么来了？哎呀，多亏泽浩啊，这个好女婿啦，你弟的病啊，终于有救了。你救了我弟？对啊，我知道以你的性格，肯定会还钱给我的。三百万，就当我预支给你的工资了。你可真卑鄙呀、啊！不过，谢谢你。第一次听你说这两个字，还真是不容易。明天就来上班吧，从做我秘书开始。我累了，给我按一下。你怎么这么快就忘了三百万的事了吗？啊你要干嘛？你要干嘛？你说我要干嘛？这是在办公室，你要干嘛？对啊，你不觉得这样很刺激吗？我不要，我求你了，求你了，不要！穆泽浩，你不要这样！穆总，上次开会您要的资料。好，哦，对了，乔潇潇是新来的，公司的业务还不太熟，你多带带她，让韩琴啊多教教她。好的，穆总，我明白了。还不走？怎么？想再来一次？这边是公司的业务部，也是公司最爱出外勤的部门。小总，这就是刚来的总裁秘书啊？对，秦姐，你说这是？以前给谁做过秘书？还是和总裁认识？啊，我第一次做秘书，和总裁不认识。你们照顾好乔秘书，我先忙。嗯、这个地方是大家平常放风的地方。哎呀，呃，不好意思啊，凯丽姐，我不是故意的。你瞎呀！刚来公司就这么嚣张，一看你就是欠教训。我不是故意的，<笑>你就是靠这张脸勾引的我们穆总吧？不知道卸了妆还好不好看？我到底哪里得罪你了？要怪就怪你离我们穆总太近了。来跟我教训他！你要干嘛？你别过来！<笑>穆总，上面已经开始了。什么？什么开始了？哦，不是给你调教一下吗？我的女人用得着你？<笑>别打了，别打了！潇潇，你怎么
昏倒地上了。潇潇，你们三个明天不用来上班了。穆总，你,<笑>你没事吧？别演了，都是你安排的。萧恩，你给我滚过来！既然你好的差不多了，那我就先回去了。你站住，乔乔乔，你给我站住！乔乔乔，你别走！哼，果然是有当有立的婊子。你都有小叔叔了，还来勾引灵气哥哥？<笑>拜托你搞清楚是谁的问题。你什么意思？陈彤彤，你不是说他爱的人是你吗？他怎么还不娶你啊？要不是为了救你，他怎么会逃婚？要不是你，我早就是穆家夫人了。那请你管好他喽。没事吧，力气哥哥，你没事吧？没事。你告诉乔潇潇，如果她想赎罪，就天天给我送饭。力气哥哥，我认识很多很好的医生，你要是需要的话，我可以把电话给你。说我不用了。这样有感觉吗？没有。那这样呢？嗯，没有感觉，不应该啊。没事，已经第二十天了，应该会好的。等你有感觉了之后告诉我啊。我要是好了，你很开心。难道你希望自己一直病着？等我好了，我看你还往哪儿跑。您的腿已经好了吗？啊，这件事情不用告诉别人。是。对了，帮我问件事，给我查清楚这张照片到底是谁。已经一个月了，你还是一点感觉都没有吗？没有啊，明明按时间一个月就该有知觉了。<笑>你先坐会儿啊，我先出去看看。哎，小婶，你别着急走啊！你干什么？放开我！放开我！小婶，别乱动。你再动，放开我！<笑>小沈，你是来给我看病的，那么着急走干嘛？不过你确定现在腿上一点感觉都没有吗？没有啊。怎么会这样呢？我好好给你试试。嗯、哎。现在有感觉了吗？乔潇潇，你怎么还有脸面留在这儿啊？我没时间跟你扯，让开！你要去干什么呀？你还不知道吧？林奇哥哥已经好了。你说什么？我说林奇哥哥已经好了。他把你留在身边，就是为了折磨你。他好没好，我自己会判断，不用你告诉我。所以啊，你就只配留在杀死你孩子的仇人身边伺候。<笑>我说过，再提我的孩子，我就杀了你！你听到没
。先生，潇潇小姐说今天有事儿跟您在大厅商议，让我推您出去。哦，走。江潇潇，没想到你还挺配合。你什么意思？江潇潇，江潇，对不起，潇潇，你什么意思吗？你啊，的错都是我的错，什么意思？江潇潇，潇都是我的错。彤彤，你干什么？乔潇潇，你有病吧？彤彤，你没事吧？我没事，刘静哥哥。乔潇潇，你个毒妇，你还是这样死性不改。哥哥，你没事吧？我没事，我没事，刘静哥哥，你不要怪潇潇，都是我踢了他的孩子，他才会这样的。我真的，你不要怪他，我也不怪。彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，乔潇潇。彤彤要是有什么三长两短，我要了你的命！到底怎么回事啊？我明明已经接住他了呀！这不是一个问题。那他怎么昏迷了呢？哎，陈小姐中毒了，幸好他现在及时，要不然可能会有生命危险。他这两天一直在照顾我呀，他怎么会中毒呢？先生，对不起，我不是故意的。阿姨，你是不是知道一些什么呀？我我什么都不知道。说，我我看见潇潇小姐向彤彤小姐饭菜里下了药。你确定是乔潇潇下的药吗？我不知道，当时我觉得奇怪，就把夫人扔掉的垃圾捡了起来，就是这个。看看是这个，没错，这就是佟小姐中的毒。穆先生，那我先去配药了。小小小，你要怎么解释？我不想解释，不想解释。那你是承认了是吗？我承认又能怎样？不承认又能怎样？穆林奇，咱们俩在一起这么久，你有相信？我哪怕是一次吗？我亲耳听见你说你要杀了他，我亲眼看见你要把他推下楼。现在彤彤就在这躺着呢，保姆看见了你作案的全部过程，证据都摆在这里，你让我怎么相信你？既然你不相信，那我说什么还有用吗？林奇哥哥，彤彤，彤彤，彤彤，来，林奇哥哥，嗯，你别走，我好怕、啊。没事，彤彤，我不走，我在这儿一直陪着你啊。林奇哥哥，我的胃好不舒服，我是怎么了？是夫人她……闭嘴，滚出去！潇潇，我不怪你推我。可是你现在还想下毒害死我，陈彤彤，我是真佩服你啊！你为了陷害我，什么事都做。彤彤会拿自己的生命去陷害你吗？潇潇，我知道我不该抢走灵气哥哥，也不应该拿走你的肾，都是我不好。我除了灵气哥哥以外，我什么都不想要。只要你把灵气哥哥给我，我什么都愿意做。只要你能放过我们，彤彤。穆灵奇，既然你的腿已经好了，我的债也还完了，我就走了。彤彤，穆灵奇，既然你的腿已经好了，我的债也还完了，我就走了。乔潇潇，你以为你给彤彤下了毒，你就能轻松拍拍屁股走人了吗？灵奇哥哥，你不要这样，我不怪潇潇。没事，彤彤。有我在，我一定要还你一个公道。只要能跟你在一起，其他的我什么都不求。乔潇潇，彤彤道歉。你说什么？我让你给彤彤道歉。想得美！不道歉，你走不了。穆灵奇
，想让我给他道歉，除非我死了。你想死是吧？亲，我惩治你！<笑>你干出这么龌龊的事儿，你就不后悔吗？穆灵七，我最后悔的事情就是认识了你。我告诉你，乔潇潇，今天你不跪下来给他道歉，你走不了。我倒是要看看你有什么本事，让你小婶婶留在这儿。小叔，我告诉你。你现在属于我，你却把你自己弄成这个样子，我很生气。小叔。他给彤彤下毒，他走不了。滚！我敬你是我小叔，但你现在这样不讲道理，是不是太过分了？别,别打了，别打了！潇潇，潇潇，潇潇，你怎么了？潇潇。林景哥哥，嫂嫂，林景，林景哥哥，医生，什么情况？你们是病人家属吗？我是她丈夫。你这个丈夫是怎么当的？她首次怀孕就产生流产，还做过肾移植手术，怎么还不让她好好静养，过度疲劳呢？你等等，你刚刚说什么？首次怀孕？你刚刚说什么？首次怀孕？上一个医生明明告诉我她是多次怀孕啊，她第几次怀孕你都不知道吗？医生，刚刚说流产和肾移植手术，是的，小小姐现在是单身患者，过度疲劳已经让她出现肾损伤，再这么下去会有生命危险的，注意点吧。我不知道，滚呐、啊！小叔，我滚。小乔，感觉怎么样？没事儿。小乔，我知道我是我。出去。小乔，我该不相信你，你能不能再给我一次机会？我现在是你小婶了，以后没事别来找我。听小叔会不高兴的。听见了吗？如果你以后再敢来骚扰我，我干出我吹过你吹拂的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的两手空空，心也空。我吹过你。小沈，小沈。<笑>你能不能给我一个赎罪的机会？当初是我错了。穆灵奇，你有没有听过一句话？迟来的深情比草芥。自从你打掉我们的孩子之后，我对你就没有半分感情。让，潇潇，我知道你心里还是有我的。不要你想让我怎么样都可以。我错了，你原谅我好不好？我，我，小叔。我知道你爱的是方婷，你能不能把潇潇还给我？我求你了，给我打！怎么，心疼了？不，乔潇潇这个贱人，居然都学会演戏了，本来这次事儿都要成了。都是因为他！你怎么了？你这个贱人，都是你一直在骗我！你冷静一点，冷静！我冷静什么？我怎么冷静？你害死了我的孩子！这
既然主动来找我了，感谢的话就不用说了。毕竟你是我的女人。我们离婚吧。你说什么？我是认真的。你喜欢的不是方婷吗？我求求你们穆家放过我吧。我要是不同意呢？就当是我求你了，行吗？求我？求我就得答应你。毕竟，你现在给我的感觉很不错，我已经开始对你提起兴趣了。你要干嘛？你要干嘛？你是我妻子，我想干什么都可以。我求求你了，你不要这样对我，行吗？别这样，别这样，我来和你离婚的。<笑>离婚？你想的美。你为什么要折磨我？凤迪回来了。天哪，方婷姐，你回来了！嗯，好久不见，是来找穆总的吗？对，我听说穆总他结婚了，是真的吗？他的未婚妻不是你吗？都是逢场作戏而已。现在我回来了，他就会离婚的。没有人能从我身边把他抢走。对，穆总是方婷姐你的。啊，那没什么事的话，我就先去忙了。嗯、把这个拿去穆泽浩办公室。总裁的东西怎么会在你这儿？刚刚肖安给我的。他有点事情，没空去穆泽浩办公室，就让我帮忙转接了、呃。我现在还有点事儿。你才是总裁的秘书，以后总裁的很多事情都是要你上手。我知道了。泽浩，我回来了。当初不是我故意要爽约的，是你妈妈逼我走的。嗯，我已经结婚了。那有什么关系呢？我还不了解你，你不过就是找了一个我的替代品，我不介意的。穆总，您签字。等等，你就是我的替身吧？有一说一，泽浩眼光还挺好的。既然我现在回来了，替身文学的游戏该结束了。我没有兴趣掺和在你们俩中间，我很愿意马上离婚。我不愿意。我没有兴趣掺和在你们俩中间，我很愿意马上离婚。我不愿意。泽浩，好了，方婷，现在是工作时间，你先出去吧。我知道，我突然回来可能会冲击比较大。子浩，我愿意等你考虑清楚。哎，穆总，你怎么过来了？小潇潇呢？哦，潇潇啊，她请假了。请假。是啊，刚刚过来请假的。请假的时候，他一副失魂落魄的样子，跟受了什么打击似的。乔潇潇，你还真把自己当总裁夫人了。现在方婷姐回来了，你还不是得为官让位你今天已经请了一天的假了，现在假也不回，你到底想干什么？你说话呀！我今晚不回去了。你说什么？方婷不是已经回来了吗？我们两个现在可以离婚了。小潇潇，你可真是个傻子
，潇潇，穆总让你去他办公室一趟。哦，好，我知道了。反正迟早都会面对。总裁，你找我？怎么？现在连穆先生都不愿意叫了？穆先生，你有什么指示吗？坐。所有的证件我都带过来了，如果想要离婚的话，现在就可以去办手续。从昨天到现在，你还没闹？我没有在闹，我是认真的。现在方婷已经回来了，你没有必要再玩什么替身文学了。我要是不愿意，你到底想怎样？我这辈子只爱你一个人。You are my destiny, could I? You are my destiny, could I? You are my everything, could I? My mom, your soul. 等等。我想你应该清楚自己在什么位置。我劝你对泽浩不要抱有什么不切实际的幻想。我跟他在一起十年，我对他太了解了。他只是暂时觉得跟你新鲜。你好啰嗦。如果穆泽浩愿意和我离婚的话，我很愿意成全你们两个。啊、最好是这样。那，今天穿这件衣服跟我去应征。谁说的？现在除了穆总，谁还能安排你工作？你说什么？现在方婷回来了，你这个小秘书都没什么用了，现在只能陪客户喝喝酒了。你要想说什么就说吧。你跟那个乔潇潇还没结束吗？你打算什么时候离婚？等等了，实在是不好意思啊。这是我们公司的小乔，是个新人，带来让大家认识一下。还是个大美女啊，还是你懂我。<笑>是那是，<笑>还希望赵总这次把合同给签了呢。好，只要把我陪好了，合同的事情很简单。来来来，坐这边。来来来，坐这儿。你们公司都是这种大美女，怎么不从我带上？别碰我！谁脸不要脸？哎，赵总，赵总，您别生气，他是个新人，不懂事儿、嗯。小乔，还愣着干嘛？赶紧给赵总道歉。你要是搞砸了，我看你怎么跟总裁交代。我不能什么都靠木子好。明明我当初离开你是有苦衷的，为什么你就是不肯再给我一次机会？只能说我们有缘无分吧。这一次来就是想跟你说清楚。<笑>以你的性格，如果不喜欢我，是不会来请我吃饭的。只是因为愧疚吧。乔潇潇，都是因为你。这次不能这么轻易原谅你。来来来，你自罚三杯，就当是给我道歉了。哦，小美人还挺有个性，还有两杯，喝完这两杯我就饶过你。今天看我不把你灌醉，然后带去酒店。果然是你，穿成这样出来喝酒，你疯了？不是你让我来的吗？现在装什么好人？让开！你还想回去？不要命了！放开我！放开！嗯、哎，小美人，去个洗手间怎么这么长时间？放开！嗯、哎，小美人，去个洗手间怎么这么长时间？嗯，你是谁？我劝你不要多管闲事。滚！切、啊啊啊！你不腻了吧你？穆总，穆总，手下留情。你说什么？还是穆总
，现在知道了。不走，饶命啊，穆总！是我用盐不是泰山，穆总，饶了我吧，穆总！你别让我再看见，滚！你带他出来的？不是，不是的，穆总，你听我解释。以后不用来上班了。穆总，再给我一次机会吧。滚！走吧，先跟我回去。放开我！这到底是喝了多少我说你为什么这么着急？原来是为了去找他。抱歉啊，今天你自己回去吧。这顿饭我改天再陪你吃。明明以前我在你心里才是最重要的，现在你竟然为了他抛下我！乔潇潇，敢抢我的男人，我一定要让你付出代价。你在这儿好好休息，我明天再找你算账。能不能帮我倒杯水？不要，不要也得要。不要也得要。我讨厌你。是吗？那你说说，你为什么讨厌我？明明都已经有方婷，却还要抓着我不放。你让我去陪客户喝酒。去了你的方婷去吃烛光晚餐，你什么意思啊？你觉得我会让你去陪客户喝酒吗？你傻呀！你动动脑子行不行？还有，你确定你这个样子不是在吃醋？你在吃醋，混蛋！好啊，那我就让你看看，什么是真正的混蛋。宿醉的感觉怎么样啊？看你以后还敢不敢陪别人喝酒？那还不是你？不是我让你去喝酒的。昨天晚上在餐厅的事情，你应该还记得一些吧？昨天晚上明明知道我喝醉了，怎么还……我会负责的。你跟方婷都还不清不楚的，你怎么负责？我会尽快处理好和他之间的问题。你说，你说什么？我告诉你，我现在暂时没有跟你离婚的想法。至于方婷那边，我也会跟他说清楚。可是方婷，她很喜欢你。这就不是你该操心的事情了。我给你请了一天假，在家好好休息吧。这个帮我传一下，小小小。韩琴被开除了，你知道吗？我知道。啊，是不是你在总裁面前告状，他才被开除的？韩琴明明知道赵总是什么样的人，他却还把我带出去。总裁为了保护员工的人身安全，把他开除了，有什么问题？是不是很得意啊？
。不是，你怎么这么关心韩晴啊？我听说韩晴好像是结婚了，你该不会是个小三吧？还真是无法无天了，看我今天怎么收拾你！小叔的盛世集团这么不和睦啊，在办公室里都能打起来。我劝你少管闲事。你既然不想让我管闲事，那就让你们总裁来管吧。懒得理你。你来干嘛？我当然是来谈工作了。你忘了我也姓穆。好的，那穆先生你先忙。你今天有空吗？我想请你吃顿饭。我没空。你难道不想知道方婷和穆泽浩之间到底发生了什么吗？穆泽浩有一颗肾是方婷的。你说什么？我知道这件事听起来很狗血，但事实就是这样。穆泽浩和方婷之间不只是十年恋人的关系，穆泽浩还欠方婷命。你是在骗我吧？你可以去你们公司打听打听，公司的元老都是知道的。所以说呀，乔乔乔，你是斗不过方婷的，你赶紧和我小说离婚吧。小小小，我们真的没有可能了吗？我现在是你小沈，你干什么去了？请朋友吃饭。只是朋友吗？只是朋友。倒是穆先生，你说话这么阴阳怪气是什么意思？和穆灵奇去吃饭，你哪来的照片？你找人跟踪我？你别管照片是什么。总之，你以后不许跟其他男人有来往。你和你的前女友不清不楚的，我偶尔和我的前夫吃顿饭，不正好扯平了吗？作为我穆泽浩的女朋友，必须要一心一意的和我在一起，不允许和其他人来往。这一点，你还是要好好的和方婷学习。方婷，方婷，又是方婷。说到底，我就是不如你的好方婷，是吧？小潇潇，注意你说话的态度。我说话态度怎么了？你不让我跟穆林奇见面，你却跟你的前女友不清不楚的，你什么意思啊？我的忍耐是有限的。喂，你说什么？方婷出车祸了。好，我现在就过去。你要去哪儿？你不是听见了吗？方婷出车祸了。方婷出车祸了，关你什么事啊？有医生在不就好了吗？你真是不可理喻。在你心里，我可能从头到尾都不如方婷吧。什么？失忆了？是的，他现在除了你，谁也记不住。他只记得你是他未婚夫时候的事情了。那还有恢复的可能吗？这个是有的，不过他现在只记得你，所以现在需要你多陪陪他。他的记忆才有可能慢慢恢复。多陪陪他就行吗？是的。你陪着他一起多回忆回忆，他才有可能好起来。好，我知道了。泽浩，我还以为我要死了呢，我都梦到我和你的婚礼了，那个场景真好看。等我出院，去见你好不好？泽浩。所以说呀，乔乔乔，你是斗不过方婷的，你赶紧和我小说离婚吧。穆泽浩，饭好了没有啊？来了，你回来了，一起吃饭吧。
。他为什么会在这里？他出车祸失忆了，现在只记得我，所以我把他接回来，休养一段时间。子浩，他是谁啊？为什么会出现在你家？他是我的一个朋友。一个朋友，小肖，你能不能别闹了？对，我只是你一个朋友罢了。这是你亲手做的晚饭，穆子豪，咱俩在一起这么久了，我都没有荣幸吃到一次你亲手做的晚饭呢。子浩，你的朋友是不是不太喜欢我呀？没有，我们先吃饭吧。你干嘛去？坐下来吃饭。我不想吃。乔潇潇，你今天一回来就摆脸色，你摆给谁看呢？我不是跟你说过了吗？方婷现在失忆了，她只记得我。方婷失忆了，跟你有什么关系吗？你不懂，你没有办法对他不管不顾，你不肯和我离婚，却把曾经喜欢的人带到家里来，你尊重过我吗？你还敢跟我提离婚是吗？对，你身上有南市香水的味道，你管不着。我是你丈夫，我凭什么管不着？这么难闻的香水是穆林奇用的那款。这么难闻的香水是穆林奇用的那款。今天晚上他送你回来的。对，就是他送我回来的。我不是说了吗？不许再跟他有来往！凭什么你可以把方婷带到家里来？我连见别人一面的资格都没有啊！你真是无理取闹！总之，不许再和他有来往，再让我发现一次。子浩，你怎么喝这么多？来，我扶你回去休息。嗯，泽、嗯、浩，泽、啊、浩，小乔，我真的爱上你了。明天一早把乔潇潇叫到这里，就说穆泽浩找他。好的，小姐，明白。哼。你醒了。我怎么在这儿？是你昨天晚上喝多了，突然进来。啊啊、那个，不好意思啊。没关系啊，我们不是马上就要结婚了吗？你怎么还不好意思、啊？方婷，嗯，你听我说，这这就是个意外。穆泽浩，你找我过来，就是让我看你俩现在有多恩爱吗？泽浩。你这个朋友怎么这么没有礼貌？不敲门就进来。好，小乔，你听我给你解释。穆泽浩，我祝你们两个百年好合你就是乔潇潇吧？嗯
，你是？妈，你怎么回来了？我怎么不能来？你不想见到我吗？哎，不过这个脏东西怎么又来了？泽浩，我头好疼。风、啊、婷，哟，这是又演上了。妈，风婷她刚出车祸，现在受不了刺激，我现在得去医院。我有点事，先走了。嗯，你早点休息。好，虽然很想你留下来，但是不能影响你好好工作，你要注意休息。好。该死的，我马上就要成功了，这老不死的怎么又回来了？是不是你跟我妈说什么、啊？穆泽浩，你是幻听了吗？我有说过一个字吗？我都已经答应和你离婚了。会反抗的是吧？来，继续。你放开我，穆泽浩，你放开我！你混蛋！喂，怎么了？我身体突然有点不舒服，你能不能过来陪陪我？好，我马上就过去。你去哪儿玩？妈，你怎么在？这是方婷那小贱人又作妖吧？妈。你也是知道的，方婷因为我少了一个肾，所以身体才一直不好。那我替你去陪陪她，你就好好陪潇潇吧。妈，你能不能别这么无理取闹啊？儿子，你那些烂事儿我才懒得管，但是谁让你是我儿子呢？你心里一定要认清，你爱的是谁呀？好，没关系的，我只是太想你。是我太任性了，你好好在家休息吧。嗯。乔潇潇，一定是你，是你逼我的。妈，您这么快就走了吗？哎，潇潇，你看你都愿意叫我妈了，说明你和泽浩的感情没有问题。我还待在这儿打扰你们干嘛呀？小潇，你看你笑起来多好看！记着啊，以后一定要多笑笑。我也闲不住，去环游世界了。记着啊，一定要让我早点抱上孙子。<笑>走了，拜拜，妈。医生说他病情有好转了，我就把他接回家里养病了。泽浩哥。这个姐姐为什么睡在我的房间啊？还真是啊，妈刚走就这么迫不及待啊！你看，她都已经记起这个房间了，证明她的病情真的有好转了。穆子浩，你还真是一点都没变啊！好，我给你们俩让位置。你能不能不要再无理取闹了？泽浩哥，我困了，咱们早点休息吧。泽浩哥，你不陪陪我吗？我还有点工作要处理，早点休息吧。乔潇潇，又是因为你。钱我已经给你打到了账上，我让你帮我办的事情，必须万无一失。放心，事成之后，我还会再给你一笔钱。
，但是我不得不提醒你，不准对他手下留情，否则让我不满意的话，你就别想拿到那笔钱了。这绝对不是失意的人说的话。既然主动来找我了，怎么想通了？我有急事要告诉你，家里不方便，所以我只能来公司找你。什么事儿？说吧。方婷的事是装的，乔潇潇，你再怎么不喜欢方婷，也没有必要这样诬陷她吧？我没有诬陷她，我说的是真的。她的伤有最专业的医生鉴定。可是我真的听好了，不要再说了，我不想听。乔潇潇，你现在就像一个争风吃醋的杜甫一样。你说什么？出去。穆泽浩，你怎么能这么说我？我说的都是真的，你就这么不相信我吗？我说，出去。你在干什么？我要搬出去住。你能搬去哪儿啊？不用你管我。你凭什么觉得我会同意你走？我也没有打算要征求你的同意。我不可能同意，我不可能眼睁睁的看着你和穆灵奇去快活。我说过了，我跟穆灵奇不会再有关系了。再说我出去也不是为了去见穆灵奇，好吗？我不管你出去做什么，总之，你不能离开我半步。你凭什么管我？我今天就是要走。你给我。<笑>你要干嘛？你走啊！跑啊！你走啊！跑啊！我看你往哪跑！我看你跑！跑、啊！跑！这两天你就别去公司了，在家好好待着，好好给我反省反省。为什么要这样对我？为什么都这样对我？为什么？怎么，惹泽浩哥生气了？你果然没有失忆，是又怎么样？反正现在泽浩是越来越讨厌你了吧？对，你势在必得，我也没有打算要跟你争。不想跟我争泽浩，那你怎么不搬出去？什么叫我赖在这不走？方婷，你回去好好问问穆泽浩。他为什么不让我离婚？还敢给我顶嘴！我看你是没有摆清楚自己的位置。方婷小姐，请你出去。你算个什么东西？你,你不要欺人太甚！你看我怎么收拾你！你要干什么？我欺人太甚又怎么了？你敢动我试试？泽浩是不会放过你的。滚啊！啊那个贱货！你敢推我？啊！你要干嘛？泽浩，你快回来！小小姐姐要杀我，我也不知道为什么。方婷，你，泽浩。乔潇潇，我真没想到你心肠这么恶毒，趁我不在家的时候对方婷动手。穆泽浩，我在你心里就是这样一个人，是吧？或许以前不是吧，但我现在越来越看不懂你。只要一遇到和方婷有关的事情，你就像一个杜甫一样。泽浩，你不要怪潇潇姐姐了，或许她不是有意的。行了，你别替她说话了，我看看你的手。不痛，不痛。玻璃都扎到肉里了，还不痛呢。你忍着点我带你去医院。等等，我们什么时候抽个空把婚离了吧？
，也好成全了你们这一对佳人。泽浩，他在说什么啊？你不是我未婚夫吗？对，一听他胡说八道。乔潇潇，我等会儿就叫人带你去做离婚手续。你这样恶毒的女人，也不配做我的妻子。好，希望你别后悔啊。该后悔的人应该是你才对吗？我终于离婚了，可是我一点也不觉得开心。这是我的辞职信。最近过得怎么样？很好，就不劳您费心了。没有去找穆灵奇吗？没有。不过我就算是去找了穆灵奇，也跟穆先生您没有关系吧？之前我们是夫妻关系，但现在马上就不是了。辞职信还请您过目一下。您如果不看的话。那我现在就收拾东西走人了。我现在给你一个机会，跟我道歉，我可以考虑跟你不离婚。穆先生，你是在跟我说笑吗？你确定要离婚，不后悔？很好，我等着看你回来娶我的样子。你现在可以走了。当我那么在乎，我等着看你回来娶我的样子。哟，这就准备走了？请你让开！光婷姐这才回来没多久，你这就下位了？滚啊！你喊我干什么？之前的账我还没找你算呢，你以为你这么快就能一走了之吗？你以为我真的怕你吗？你以为我真的怕你吗？啊、你竟然敢抓我！啊、你竟然敢打我、啊！我有什么不敢？我现在已经不是这家公司的员工了，你信不信我继续打你啊？起来，来人，快来人！你什么凶我？放开我！你不是挺厉害的吗？没有我护着你，立马就受欺负了。我现在跟穆先生已经没有关系了，你管那么多干嘛？刚才你们谁挨打？刚才是我，刚才他欺负我。你以后不用来了。乔小姐你好，你的简历我们看过了，很优秀。不过呢，呃，还是不太适合我们公司。乔小姐，您还是去别的公司看看吧。哦，好，知道了，谢谢。真是奇怪。怎么今天面试的公司都被拒绝了？哎呦，莫总你来了，快走进，我们里面呢。小周、啊，嗯，不好意思啊，工作的事情呢，今天先不谈了，我们明天再说。可是，可是我可是什么呀？你是不想和我们牧师合作了吧？哎，没没没没，那莫总改天我。小、哎、肖，你怎么在这儿啊？啊。我来这找工作，你跟我来。哎，你干嘛？你不用担心，我就是想让你跟我喝一杯咖啡。要不你来我们公司吧？啊，呃，我知道你弟弟的病还需要钱，我也知道你的能力，毕竟我们夫妻一场，但是我一定会尊重你自己的意愿。我。不是，别犹豫了，你也没有别的地方可以去了吧
，你面试了那么多家公司，不都是被拒绝了吗？我也感觉很奇怪，不知道为什么会这样。你还不知道吧？你已经被穆泽浩在行业里封杀了。什么？什么？穆泽浩对你可真是赶尽杀绝啊！你现在只有两个选择，要么你回穆泽浩的盛世集团当总裁秘书，要么你就来我们公司。我不惧怕穆泽浩。好，我决定加入你们公司。那就祝我们合作愉快。合作愉快。对了，乔潇潇今天回来了吗？总裁，打听了消息，乔小姐现在已经加入了其他公司。那家公司胆子这么大，是，是莫灵气的公司。莫灵气，这个女人还说她跟莫灵气没有关系。总裁，你现在跟乔小姐不是要离婚了？现在闭嘴，用得着你说吗？滚！是。潇潇，你去哪儿？我送你回去吧。不用了，我自己回去就行了。潇潇，我是真的想跟你重新在一起。啊，我车到了。那你路上慢点，我会一直等你的。好烦啊！穆先生，你能不能别一直打电话了？我们都已经离婚了，你还打电话纠缠我干嘛？我在你家楼下。你说什么？我在你家楼下。下来，我要见你。你怎么知道我家地址啊？今天你跟穆灵奇有说有笑的，挺开心的。你又跟踪我，是又怎么样？有本事你报警抓我呀！你有病吧？我们都已经离婚了，你不去找你的方婷，你找我干嘛？我说下来，不去。三分钟，如果你不下来的话，我可就上去了。你最好个神经病吧！我没那么多时间跟你耗，说吧，你究竟想干嘛？放开我！让我来尝尝看，穆灵奇到底有没有亲过你？穆泽浩，你，放开我！告诉我，穆灵奇有没有碰过你？他到底有没有碰过你？混蛋！对，我混蛋，你倒是胆子肥了，还不让我亲你了是吧？小潇潇，你什么意思啊？你走，你走啊！好，我走。小潇潇，你真以为离了你我就活不了了是吗？我居然又怀孕了！穆子豪，我们有孩子了。医生，我孩子怎么样了？孩子很健康，已经有一个月了。你平时要多注意休息啊，不要太劳累了。哎
。好，谢谢医生。不客气，都是我们应该做的。不过下次来的时候，让你丈夫陪你一块来，不然你一个孕妇也忙不过来呀、啊嗯。哦，嗯，好，我知道了。宝宝，妈妈真的对不起你。不过就算没有父亲也没关系的，我会好好爱你。啊！干嘛？你谁呀、啊、你？让你哭人！让你哭人！小三儿，我没有，这不是我，我没有。你们到底是有没有人救救我？救我！谁呀、啊、你们？放开我！谁呀、啊？放开我！干嘛？哎，王子小姐，我已经按照你的要求把他绑起来了。放心，事成之后我还会再给你一笔钱。但是我不得不提醒你一句，不准对他手下留情，否则让我不满意的话，你就别想拿到那笔钱。这是哪儿？打电话给穆泽浩，不然我就弄死你。我我跟他已经没有关系了，他不会来救我的。快点，别磨叽，不然我真敢动。喂，穆泽浩，真是难得呀，怎么想起给我打电话了？打电话又不出声，你想做什么？我被绑架了。你怎么了？你在哪呢？他们要三千万才可以，才可以。把电话给绑匪。你好啊，穆先生。你不准伤害他。把地址发我手机上，我现在就拿钱过来。好，当然，我要的也不多，你千万不要报警。我不会报警，但是乔潇潇要是有什么好歹的话，我会死得很惨。他愿意来救我，他还是在意我的。方婷，方婷，你怎么了？方婷，方婷，方婷，你醒醒！方婷，你醒醒！必须赶紧送方婷去医院。潇潇那边，该就毕竟就在。应该一时半会儿不会伤害他。别等了，穆泽浩不会来了。你说什么？不会的，他他说了他会来救我，他不会的。你看。他在医院陪方婷，会的，他他说了他要来救我的，他不会放弃我的。死心吧，他不会来救你的，你还是去死吧，杀了你，方婷一样的给我钱。你还会有人救我的？谁？穆灵奇，穆灵奇。喂，潇潇，穆灵奇，救我！你先别着急，怎么了？你慢慢说。我被绑架了，绑匪要三千万才可以放过我。三千万是吧？行，你告诉他，让他不要伤害你，我立刻带钱过去。穆灵奇是吧？半个小时内。来城外的废弃化工厂，带上现金来，不然我可就撕票了。三千万的数目太大了，这样我先给你一百万现金，让你当面清点，剩下的钱我打你账户。行，算你识相，还算你有点本事。我先下去等人，你等着看着他。
，这个是一百万现金，拿过来。乔潇潇呢？在二楼。嗯，剩下的钱你转进我账户了吗？我剩下的钱全都打到你账户了，你可以现在去看看。算你识相。就你那小婶婶吧，老道，走吧，走吧，吵家伙，干活去。他不是已经给了书记了吗？怎么还动手啊？你傻呀？他给了个赎金，我们再杀了乔潇潇，到时候方婷再给我们钱，那不就赚死了吗？潇潇，怎么样？他没伤害你吧？我,我没事。谢谢你来救我。你谢什么呀？他们没把你怎么样吧？你们要干什么？我钱都已经给你们了，你们还要干什么？不想怎么样，就想赚更多的钱。小人，我都给你们了，你们还要干什么？不想怎么样，只想要更多的钱。小人，小人。你难道不知道现在这个社会，小人才能过得更好？穆六姐，穆六姐，穆六姐，没事吧？你们不就是要钱吗？我给你们双倍，你放了我们？干这一行是讲道义的。刚刚就毁约的人还有道义可言啊？小弟，我看你是本地人吧？只要你放了我们，我们给你钱。但是如果你们真的杀了人，就真的没办法再救你们了。别他妈扯！放了他们，他们报警，都完蛋。可是这……可是什么呀？我们一起上吧。算了，真是个窝囊废，就是他妈的怂。你他妈的才是窝囊废！哼、嗯！你赶紧走，这里的事情交给我。这,这人可是你杀的啊！小夏，没事啊，都过去了，没事的。穆泽浩这个王八蛋怎么没过来啊？不要提他。我不提他，我提你的。穆灵七，你带我走好不好？你带我离开这儿我怀孕了，我怀孕了。思思，你相信我吗？我把你藏起来，你安心养胎。穆泽浩一定找不到你。这个孩子，我也会视如己出。毕竟我之前亏欠了你那么多，好吗？总裁，自从穆林奇从绑匪手里救走乔小姐后，就一直再没有乔小姐的下落。这城市就这么大，他总不可能凭空消失吧？就算是翻个底朝天，也要把他给我找出来。穆林奇现在。已经出国了，怕是乔小姐也一起在国外。把人给我抓回来，天涯海角也给我抓回来！愣着干什么？去呀、啊！是
，小小小，你别想离开我，永远都别想。泽浩，你回来了。方婷的失忆是装的。嗯，我有个事想跟你说。你说。我和乔潇潇复婚了。不可能。这个贱人不是已经出国了吗？原来你的失忆一直都是装的呀！不是这样的，你听我解释。不,释不管什么原因，我最讨厌骗我的人。泽浩，你听我解释。<咳>泽浩，我是有苦衷的。方婷，我真搞不懂，你为什么会变成现在这样满嘴谎话。你听我说，泽浩，你听我说，我错了，你再给我一次机会吧。你这次失忆是装的，那你上次晕倒也是装的吗？不是，那次真的不是装的。是不是装的，我马上就能知道了。再敢。骗我一个字，让你后悔活在这个世上。都是他指使的，我只是收钱办事、啊。带他下去，让他这辈子都做不了医生。穆总，我错了，再给我个机会，穆总，再给我个机会，穆总。既然你这么喜欢装精神病，那我成全你。这辈子在精神病里度过吧。那个时候，你一定很绝望吧？我没有第一时间去救你，怪不得，怪不得你会生我的气。总裁，方婷一直在精神病院闹着要见你，让他这辈子都在精神病院里度过。好的，小小，伤害过你的人都帮你处理完了，你回来好不好？你回来好不好？总裁，总裁，连敲门都不会了吗？这么慌慌张张的做什么？乔小姐，乔小姐回来了。你说什么？乔小姐，乔小姐回来了。你说什么？我们的人在机场看到乔小姐和穆林奇一起回来的，我要去找他。穆总，你要做好心理准备。什么意思？旁边还带个小孩儿。总裁，你已经连续几天来找乔小姐了，她还是不肯见你，要不再想想其他办法吧？总裁。你先回去吧。他是叔叔，你是谁呀、啊？你是念念，别出去。小肖，念念自己进去玩好吗？我可以跟那个叔叔玩吗？不可以，快进去，乖。好吧。穆先生，好久不见了。那个，是你女儿吗？显然是的。是谁的？穆先生怎么会问这么好笑的问题？总归不是你的。我。穆先生，请回吧。以后不要再来找我了，我怕穆灵奇会误会。真的跟穆灵奇在一起了？可我的手下打听过了，你们两个根本没有举办婚礼啊！怕谁要让穆先生失望了？我这次回国，主要就是和穆灵奇举行婚礼的。
主要就是和穆灵奇举行婚礼的。婚礼不行，你不能跟穆灵奇结婚。穆先生未免管得有点太宽了吧？走，跟我回去。我不允许你再离开我。干嘛？你放开我！跟我回去，笑笑。松手！放开！<笑>你个混蛋，你还敢来骚扰潇潇啊？啊！勾引他的人是你吧？潇潇只能是我的。你要不要问问潇潇本人的意见啊？穆泽浩，你回去吧，我不想再和你有任何纠缠。潇潇。妈妈，刚刚那个叔叔是谁啊？他已经来了好几天了。妈妈过段时间告诉你，好不好？好。念念，念念，你没事吧？念念，没事。妈妈不要担心。灵奇，穆灵奇，快过来！穆灵奇，我没事的，妈妈不要担心。念念，我我现在去开车。你赶紧准备住院的东西啊！快点儿，妈妈，我没事儿。念念发烧了，你别太着急了。医生刚才说，可能是一时之间换了新环境，导致的病情恶化。念念会好的，希望如此吧。是病人家属吗？是我，我是他母亲。病人的情况不容乐观，尽快进行骨髓移植。我刚才和他国外的骨髓医生沟通过了，听说你们这次回国就是因为国内能找到成功配型的骨髓，是吗？嗯、呃，是。但是我们还是需要进一步跟捐献人沟通一下。好，能够尽快手术是最好的。嗯。小香，赶紧联系穆泽浩吧。念念的病情拖不起了，我们回国来不就是因为这个吗？我知道了。孩子跟亲生父母之间的配型成功率是百分之五十，而你又没有配型成功，现在我们只能把希望全部寄托在穆泽浩身上了。我会尽快和他沟通这件事情的。小小，还是穆泽浩更适合你。他这几年来一直在找你，看得出来他有所改变。穆灵奇，我也看得出来，你放不下他。我没关系，小江，我只希望念念跟你都过得好。我只是觉得，我也挺对不起你的。我们回国之前，不是都已经说好了吗？不是吗？秋秋，你是来找我的？潇潇，你是来找我的吗？念念生病了。什么？生病了？严重吗？他生的什么病？白血病需要骨髓移植。骨髓移植，你应该去找他的亲生父母配型啊！你应该去找穆离奇。难道？念念真的是我的孩子，你为什么不早告诉我？念念现在在哪儿？在医院呢。就算配型不成功。我就算倾家荡产，也会把他治好。呃，已经可以了，配型结果出来了，会通知你们。好，谢谢医生。嗯。念念，你到底怎么样？一点都不觉得痛。念念真棒。妈妈，你不是说过段时间就会告诉我这个叔叔是谁吗？嗯那你就自己问他吧。你是我爸爸吧
你怎么知道？你是我爸爸吧？你怎么知道？电视剧里不都是这么演的吗？<笑>爸爸，你都这么大了还哭鼻子？<笑>病人家属，探望时间到了，病人需要静养。啊啊，好的，我们这就来。念念，爸爸妈妈，明天再来看你好不好？好，念念等你们来哦。真乖。我们聊聊吧。好，说吧。说实话，我没有办法原谅你，也没有办法重新和你在一起。刚刚在病房里，我只是不想让念念担心罢了。说实话，我没有办法原谅你。也没有办法重新和你在一起。刚刚在病房里，我只是不想让念念担心罢了。我知道的，从来没有祈求过你的原谅。毕竟我以前做过那么多不是人的事情。方婷呢？你还和他在一起吗？我喜欢的只有你一个，我再也不会见他。可是你当年也是这样说的。小乔，我一直很想知道。当年被绑架的时候，你为什么选择的是方婷，而不是我？对不起，对不起的何止是我。你那时候还怀着孕呢吧？我也是在对不起这个孩子。我当时就告诉自己，如果你来救我，我就原谅你。告诉你孩子的事情，可是你没有来。对不起啊，小小，我知道错了。五年前我没有正视我们的感情，但我真的知道错了，我真的。有有点累了，以后再说吧。我先回去了。你要回去哪儿？穆灵奇家吗？你要回去哪儿？穆灵奇家吗？穆泽浩，你还是这样的不长记性，还是这样的无理取闹呀、啊！我只是太爱你了，我见不得你跟别人在一起，我恨不得你只是我自己的。五年前，我处理问题的方式确实太过偏激了。穆灵奇的恩我也会还，但你能不能不要和他？穆泽浩，穆灵奇挺好的，你不要用你的想法去揣测他人好吗？他现在真的不会对我做出格的事情了。那好，我都听你的。不过，让我把你送回去吧。好，我先回去了。那你明天还去看念念吗？嗯，那明天我来接你，我们一起去医院吧。穆泽浩，我再相信你一次，不要再让我失望了，好吗？你放心，我这次一定不会让你失望的。嗯、念念，念念，你在玩躲猫猫呢，是不是？快出来！念念，念念。
，医生去哪儿了？医生，人呢？你们医院怎么回事啊？这么大一个人，说不见就不见了，你们是饭桶吗？明明一小时前人还在床上的，现在人已经没了，说这个还有什么用啊？好了，我们赶紧去找一下监控看一下吧。你去把你们院长叫过来，今天念你要出什么事，你们医院也别干了。念念，跟表嫂出去玩好吗？念念，念念，念念，跟表嫂回去玩。念念，是陈彤彤，他会对念念做什么？别怕，念念不会有事的。到底是怎么一回事？到底是怎么一回事？这位女士早上来到医院，说她是念念的小姨，我们就让她进去看望念念了。后来可能是工作人员疏忽，她说是就是，你们就不怕把坏人放进来吗？可是当时那个女士的态度也很强硬。念念，算了算了，我们先去找念念要紧。陈彤彤这个人很偏激，做事特别的极端，我怕念念会出事。好，我这就派人去找陈彤彤，他敢得罪念念。一定让他付出代价。念念，你不要过来，不然我现在就杀了他。好，我不过去，你千万别激动好吗？你想要钱还是别的？告诉我，好不好？为什么？为什么我现在一无所有？就是你，你有了穆泽浩，还勾引穆灵奇。为什么？为什么穆灵七不爱我？你到底想要什么？你告诉我，一切条件我都可以答应你。我想要什么？我想要的很简单，你想要什么我都可以答应你，只要你放过他，他只是一个孩子。妈妈，你别管念念了，念念不怕。信不信我现在就弄死你？不要，我偏不。不要！我我求求你，我求求你了，你你不要，你不要这样说我，我求求你放下好吗？我求求你，我求求你了，我求求你了，我真的错了。就是这个样子，我就喜欢你杨杨伟起脸的样子。你想要钱是不是？你告诉我，多少钱我都可以给你。钱？你以为我傻呀？我要是放了这个小孩子。我不就认你们拿捏了吗？我知道我已经没有退路了。那你到底想要什么？<笑>我想要什么？我呀，既不要钱，也不要命。你看我，你看我这个样子行不行？<笑>乔潇潇，你这个可怜的样子太可笑了。我警告你，不要伤害你。你死得很惨！我没有想过要活着，我干这件事的时候就没有想过要活着。<笑>但是乔潇潇，这个孩子长得可真像你呀、啊！我真是越看越生气，没想到我弄死你一个孩子，你还有一个。陈彤彤，我错了，我从来都没有跟你吃过任何东西。我求求你了，你放过他，我什么事情我都按照你说的做。闭嘴！我就要让你看着你的孩子一点一点死在我的手上！你不是恨我吗？你这样，我慢慢走过去，然后你拿刀捅我，划我的脸。穆灵奇就是因为这张脸才喜欢上我的，你可以报仇了，好吗？好，你慢慢走过来。我走了，你别激动。放手！你没事吧？念念，没事了，别怕，念念。
陈彤彤死了，他就是死有余辜。我以后不会让任何人伤害念念了。今天就差一点，念念就没命了。还好有你在，小乔，这五年我好想你啊。子浩，这几年我一直在找你，但是穆离奇把你藏得太好了，根本就没有事情会见到。我这不是回来了吗？如果不是因为念念生平了，你是不是就不回来了？原来如此，对不起啊，小小。以前给你太多不美好的回忆，以后我都会弥补你的。以前的事情我们就不提了，希望你这次不要让我失望。我们这样做也是为了念念好吗？当初我问你念念是谁的孩子，你还跟我说不是我的孩子，谁知道你就信了呀？明明你们两个长得那么像，小小，我好想你啊，穆子浩，小小，用力就是远方你可在心上。我给念念转了一个病房，这一层只有他一个人。除了医生、护士他们上来，我还派了些保镖在外面。放心，这次肯定不会再出事了。嗯，你有心了。这是我应该做的。等过几天骨髓配型一出来，就可以做手术了。太好了，妮妮终于有救了。嗯、总裁，方婷从精神病院里跑出来了。怎么会这样？医院是怎么看诊的？昨天晚上在医院里监控全坏了。现在该怎么处理啊？去抓人呢？是我现在安排。喂，小小，今天你就先别去医院了，先在家好好待着。怎么了？我已经在去医院的路上了。什么？不是，你今天怎么就这么早？我今天就是太想念念了，所以就提前了一个小时。那好，没什么别的事情。你在路上一定要注意安全啊！好好，我知道了。奇怪。总感觉有人在跟踪我，小潇潇，方婷，小潇潇，我现在已经跟个疯子没什么两样了。你说什么？我听不懂。你不需要听懂，你给我到地狱里慢慢去想吧。都是因为你，我的人生已经毁了。<笑>都是因为你，我才变成现在这个不人不鬼的样子。你想跑，没那么容易。你干嘛？我什么事情都没做过，我问心无愧，你到底要干嘛？问心无愧。不是因为你，我早都在穆家风风光光做我的穆太太了。那些事情不是我做的，你把它赖在我身上，你在狗叫。死到临头了还想怎么样？哼，遇到我这种连命都不想要，你得自认倒霉吧。你给我去死吧！嗯没事吧？你的手疼不疼啊？我没事。走，走，放婷，你干嘛？放婷，放婷，总裁，总裁，我不是故意的，子浩，我不是故意的。子浩，子浩，你没事吧？答
爱过我的，你要跟我和天天在一起的，不是吗？不是，不是，你多喜欢我，你千万不要有事，我什么都原谅你。我和你在一起，我们结婚好不好？真的吗？这是你要的自由，我一定不会有事的。我的，这已经三天了，你还是不愿意醒过来吗？子豪，你终于醒了。我听到有人一直在叫我。我要是再不醒来，怕有人要伤心的哭出来了。穆子浩，谢谢你帮我挡刀子。是个男人都会为自己心爱的女人挡刀的，这不算什么。只是你吓坏了吧？我我确实是被吓到了。哎哎，你小心啊！你别扯到伤口。我听见你说，只要我醒了没事，你就会原谅我，会嫁给我，对吗？你不是为了哄我开心的吧？那当然不是，我是认真的。啊，那就好。啊，对了，还有一个事情要告诉你，你和念念的配型结果出来了，成功了。太好了，不过你现在的伤很严重，还需要再好好养养身体。等身体养好了之后，我们再去给他做骨髓移植手术。好，我一定好好养身体，尽快的动手术。哦，我光看着你激动了，我现在去找医生给你看一看。嗯。恢复的不错，在住院观察一段时间，好好休息。啊、好，谢谢医生。我醒了，也该去处理方婷的事了。方婷，她其实也挺可怜的。医生，医生手术怎么样？手术非常成功，太好了！我们的念念，我们的念念终于没事了。小香，别哭啊，你应该高兴才对啊。我们的，我们的念念，终于可以做一个正常的孩子了。都可以和其他的孩子一起玩耍，还可以去上幼儿园了呢。我没哭，我就是太高兴了，终于也可以接孩子去了。那个，怎么了？有什么话要对我说吗？啊小香，以前结婚呢，没有给你一个像样的求婚。我现在想把这个求婚给补回来，然后我会给你一个最华丽的婚礼。放心，绝对不会亏待你的。我我没想到你会有这个计划。我早就想跟你求婚了。之所以选择念念做手术的这一天，就是因为想让你高兴。我真的特别高兴。那这位美丽的小姐，你愿意嫁给我吗？我愿意
，戴上这枚戒指，你可就是我木子浩的女人了。你干嘛？<笑><笑>